大家好，这里是宋说新语。最近啊，海南的一个高铁站叫海头站，建成之后啊，一直没投用，上了热搜啊。这个高铁站啊，建设花了五千多万元。那么建成之后呢，一直不能用。有人呢就上人民网的领导留言板啊留言，咨询海头站什么时候批复，就是开通。哎，答复是什么呢？说，呃，由于海头站啊进出的流量比较少，每天只有一百来个人，不足一百来个人，所以呢，开通运营后会亏损，所以暂时呢就不开通了。呃，那么海头站在什么位置呢？很多朋友可能就是去过海南的，也不一定去过海头。我们给大家看一下我们做的海南的环岛铁路的这个地图。那么海南的环岛铁路啊。呃，就是全长呢是653公里，它是分两期建成的。2 0 0 7年9月29号啊开始动工建设，那么在2015年12月30号，整个这个环线通车，一共是25座这个车站啊， 6 5 3公里。这个海头站呢就在于啊这个西环的这个方向上啊，西环呢也是从海口出发，哎，经过很多站点，最后到三亚。东环呢也是从海口出发啊，经。海南岛的东岸啊，最后到的这个三亚，当然东环要更出名，因为像什么博鳌站啊、啊文昌站啊、啊陵水站啦、啊、这些呢，就海南呢、啊，东海岸毕竟比西海岸要发达热闹很多。呃，我们看一下这个这个、这个、这个车站的具体的情况啊，这个站呢其实还是真不小的啊，这个车站呢一共是呃占地几百亩吧。整个这个海头站的这个站房建筑面积呢是一千九百八十九点三五平方米，呃，那么地下呢是一层，呃，地上呢就是说就是标准的我们说高铁的那种啊钢结构的站点啊，呃，最多呢就是可以聚集呢四百人啊，那么站台的这个雨棚啊，呃，建筑呢是七千二百平方米，呃，那么这个站建好之后啊。啊，就一直没有用啊，在这放着。这个总投资是四千一百五十九万元啊，在这个海头镇的东侧地区啊，包括一个车站广场，看看到车站广场的也都建好了，周边的道路啊、交通工程、城市广场、排水呀、啊、这些电器全部建完了，但是呢，就是一直不能用。那这个在当地啊。这个对于海头站这个开通啊，一直是有这个期盼的。我们看一下海头站的这个具体周边的这个位置啊，这个海头站周边啊有什么呢？有海头镇啊，北边有海恒大的海花岛，这个大家都知道啊。然后呢，有啊昌江黎族自治县，有白沙黎族自治县，实际上距儋州市还是很远的。那么这个地方呢，就是呃。可以说呀、啊，是一个少数民族聚集，然后经济也不是很发达的这么一个地方，呃，所以呢，呃，就在开通之后啊，就就是整个高铁开通之后呢，哎、呃，当地呢就这个站啊、呃，通过测算之后呢，就一直没有开，哎，就认为呢，开了以后也是赔，哎、呃，干脆我们就不开了。呃，实际上这个事儿呢，为什么突然就爆火了呢？就是因为上面有领导留言板的这个留言，哎、呃，被有人给翻出来了，翻来之后呢。呃，当地的镇政府啊也在说呢，海头站的建设呀、啊，实际上是有预留的。它离刚才我们说的这个昌江和白沙都比较近。呃，那么海头站开通之后啊，会方便昌江、白沙啊、呃、周边的老百姓出行。光海头镇周边市县呢就十一万人。呃，但是呢，一五年开通啊，到现在啊，像周边的银滩、白马井高铁站都投用了，海头站到现在还没用，七八年了。接近五千万投资就一直放到这儿，高铁过来就过去了。那周边的人呢？怎么办呢？都是在你要坐高铁，那就得到更远的站下车之后呢，再坐汽车过来。所以这是一个很坑爹的买卖，是吧？呃，二零一七年的时候啊，海南的发改委啊，在答复的这个儋州代表团关于开通西环高铁儋州海头站的建议时，就说呀，铁路部门当时就认为啊，哎，这个儋州站的这个位置啊，它不适合开通。为什么不适合开通呢？就是地理位置、市场需求满足不了啊。就是简单说，你这个地方就是客流量太小，我们呃营业的话呢，我们要这么做啊，肯定是会亏的啊。就这么着，就造成了呃整个这个铁路呢拖到现在。这是我们做的海南高铁环线西线的这么一个模拟驾驶的这个路线图，我们把站都给标出来了。那当时这个发改委说的时候呢？呃，当时说呢，就是福山尖峰银滩啊，一会儿大家可以看到银滩站啊，开通之后，二零一七年啊，就开通高铁开通两年之后呢，这些站当时的客流量还不足百人，所以呢，海头镇的地理位置更偏僻
，哎，交通也相对不便。那么吸流量就更有限。如果开通海头站，那么海头站啊，每年会亏损五百万元，那运营的压力比较大，所以铁路部门呢就不开通。当然，人家给了一个条件，如果你要开通这个海头站，你必须加快这个朱碧江大桥的建设，另外呢，加大这个区域哎高铁客流的培养和政府财政扶持力度。啊，简单说，就是说你得让人能过来坐这个高铁，能坐完高铁之后呢，能回到家里边呃呃，当时啊，建高铁的时候呢，同步规划了一个叫朱碧江大桥，因为朱碧江大桥建成之后啊，它会连接这个儋州的海头镇到昌江乡的海尾镇啊，这个我们在地图外标出来了。这样的话呢，包括昌江核电厂啊，和周边的员工啊，就都能使用这个高铁站了。所以现在这个事儿呢，从二零一七年开始。又经过了疫情三年，一直到现在，就这个站拖了四年了，相关的工作都没有往前多多少。那现在这个朱碧江大桥啊是正在修啊，我们给大家看一下这个朱碧江大桥的这个具体位置啊。呃，朱碧江大桥在这个位置，看一下啊。那么朱碧江大桥呢，目前是在修，所以呢，哎，就造成呢，海尾镇和海头镇就这个大桥，看了吧？现在确实正在修，这是。呃，二二年十一月二十五号的卫星照片还没有通车，哎，就这周边这几个镇里边呢，如果他不过着大大江，他到不了这个高铁站。这高铁站的位置啊，其实啊，我觉得还是不错的。它周边呢有好几个县、啊、设这么一个站，关键是什么呢？就是海南岛的旅游远没有我们想象的那么发达，特别是啊，在像海花岛这一侧，就海南的东边啊，就是。完全啊，就是客流量非常小，呃，旅游资源可能也没有做好。另外一个是什么呢？哎，就是当地的这个领导啊，可能补贴的力度小。就是铁路呢，你说让干让我赔，我不干；你政府也不给我补贴，所以就不开通。实际上，政府也觉得我现在给你补贴，我眼前见不着效益。嘿嘿，当地政府呢，肯定都要看眼前的效益。我这一任，我花了这么多补贴，到最后呢，我得不到好处，我为什么给你补贴呢？哎，这就造成现在这个局面，就是谁都，哎，不上心这个事儿。那么五千多万的这个投资啊，哎，就放到这儿了。哎，周边的这些县市，这些老百姓眼巴巴的看到这个高铁站，你看他们要绕多远？要绕到北方白马井，要多走上百公里啊，到南边也需要很远。所以现在这个情况呢，就因为这一点就上了热搜，呃，那当然了，这个海南啊已经要封岛了，海南的旅游资源确实比较丰富，但是我觉得海南的主要问题啊，还真不是旅游资源的问题，它核心问题是什么呢？哎，是管理，是旅游的文化啊，很多去过东南亚的朋友都知道啊，海南旅游一次花的费用啊，可以东南亚新马泰啊走一圈可能都花不完。啊，特别是每逢啊这个节假日高峰、啊、旅游季节，海南呢总能传出一些啊让人不那么舒服的消息啊，特别是呃在上次我就不说什么时候了，在去年的某个时候也出现了一个非常大的这么一个呃旅客，就是在当地滞留的这么一个大的波折。啊，这个所以你明白的都明白啊，我就不说那么细了。所以到现在为止呢，海南丰岛、海南旅游资源这么多，高铁开通了啊，这个站其实还有其他的站，就客流量一直非常小，这是一个客观存在的现实。但是呢，迟迟没有人来推动这个事儿，直到有人爆出来啊，有媒体爆出来，大家才开始议论这事儿。那议论之后呢，会怎么办呢？哎，会有人给补贴，会有人培养这个市场吗？这个很难说。啊，因为在海南西侧呀、啊，这些地方啊，呃，除了儋州在白马井边上有一个、呃、海花岛之外啊，其他的就是说这个能形成热点的旅游热点的地区，就旅游资源比较集中啊，商业化比较规范的地区，确实还没有形成。那房价是便宜，但是房价便宜不等于说。来的客流量就能上来，是吧？那么大家知道，大家去海南，呃，这个候鸟养老的啊、呃，绝大多数还是在东边啊，就是东海岸，就海南的这个所谓的东环。我们大家看一下这个海南环岛铁路的这个东环啊，那东环上啊，从海口出发啊，一直到文昌、琼海、博鳌、和乐、万宁、神州、陵水、亚龙湾，一直到三亚，这些地方啊，这个客流量可能占了整个海南环岛铁路的。一多半，而西边呢，除了有限的几个站之外，确实客流量比较小。但是啊，你既然已经建成了，五千多万的投资，它没有折旧吗？是吧？
呃。你为了长远打算，你就应该开通。所以我觉得这就是啊，地方政府和铁路管理部门这个协调，而包括啊，地方政府的一个视野，它的这个呃管理能力的一个体现啊，都是不足的。那好的，关于海南铁路啊，呃，开通八年，八年。啊，这个车站一直在荒废的情况呢，和大家聊到这儿。你有什么想法呢？可以在评论区留言。谢谢大家收看，后边呢我们会专门做一期海南环岛铁路的这个模拟驾驶的这么一个视频。哎，我发现这个很有意思。今天做这个素材的时候呢，把这个刚才给大家看到的这个啊海南的这个全岛的这个视频呢做完了啊，发现很有意思。哎，这是我大概是一个多小时前做的一个。这个模拟驾驶的一个视频，后边呢，我们专门做一期海南环岛的这个视频，给大家放出来。谢谢大家收看，咱们下次再见，拜,拜。